，真香啊！是啊，免礼。来，如意啊，今儿的晚膳朕准备了你最爱吃的菜。这么多的菜，今儿也不是什么特别的日子啊。今儿是小年，这些日子啊，你协理六宫也特别辛苦，朕准备了这些菜犒劳犒劳你。那臣妾多谢皇上了，臣妾一定把这一桌子菜全都吃了。今儿是小年，臣妾祝皇上安康顺遂，福寿团年。来，如意，用上吧。如何？好吃。嗯。魏长在来了。皇上在里头用完膳呢，那就劳烦公公替我通传一下。这，先随我进来吧。皇上，魏长在求见。哦，说曹操，曹操到啊，让他进来吧。这。皇上晚安，贤贵妃娘娘安。嗯，起来吧。你怎么来了？臣妾一早为了燕窝，知道皇上和贤贵妃正在用膳，所以特意奉上。嗯，你来的正好，朕打算封你为贵人，封号也都拟定好了。谢皇上隆恩。起来。皇上刚有意进封臣妾，臣妾备了新制的燕窝。用新巧的做法敬献皇上，真算与皇上心意相通啊！蓝翠，这是用绿豆制成的粉丝，臣妾一早用鸽蛋和金针喂了，再配了三两燕窝炖至焦上，还请皇上和贵妃尝个新鲜。这三两燕窝所费不少啊！只要皇上喜欢。不怕米费什么的，可这东西用的贵，用的足，反而显得配置不当。如意啊，你教一下魏长在，这燕窝入膳该怎么做？嗯、魏长在炖的燕窝细粉素白一碗，倒是仔细，燕窝也挑得干净。谢贤贵妃。只是这燕窝是华贵之物。素来以清汤慢炖为佳，杂以荤腥油腻为次。魏长在这碗燕窝足足用了三两，还将所有的东西都堆放在一起，贪多贪足，反而失了其美味了。嫔妾受教了，臣妾厨艺不佳，让皇上和贵妃见笑了。这燕窝，我爱，你的心意。朕明白了，先下去吧。是。啊！皇恩恕罪，是臣妾不当心，破坏了这白瓷香炉。这不是白瓷。这不是白瓷吗？臣妾不识。这是甜白釉。罢了。下去吧，臣妾告退。这从前觉得他伶俐可人，可如今，皇上是觉得。罢了，用膳吧。
贵人了。微臣只是希望您小心足下。主的苦心，皇上是知道的。是我自己没有见识，甜白又不实，连燕窝都做的粗俗，可不是自己没脸吗？还好，皇上没撤了晋封贵人的旨意，也算是留了脸面了。兰翠，你仔细瞧瞧，我有没有变老？有没有变难看、啊？主貌美如花，青春正盛呢。光美貌有什么用啊？主儿，那下面有什么打算吗？趁我还年轻，还青春正盛，贤贵妃懂得，我就慢慢学着。终有一日，我一定会懂，而且我要做的比他更好。主儿，你一定能行的。皇上。齐太医有要事求见，嗯，让他进来吧。你找人伺候贤贵妃去危房沐浴。这。臣妾告退。嗯。花呢？哎呦，这才从冬暖阁出来，应该是掉在路上了。奴婢这就回去找找。你备水吧，我自己回去找。是。夜里路黑，主慢点。嗯。皇上，臣现在说起来都觉得有些恐慌。前日中午，这未尝在身边的宫女春蝉。找了一个臣的小徒弟，要按这个药包里的药配置一份。臣的徒弟不敢拿主意，悄悄拿来给臣看了。谁知臣打开了药，仔细一看，发现这药和皇上赐给淑嫔的坐胎药是一模一样的。当时臣就觉得有些蹊跷，这是魏长在从淑嫔那儿偷弄去的。这魏长在一直想有身孕，所以他。既然这魏长在这么想要这药，你就照样配一份给他吧。这药啊，本就是朕为防着淑嫔是太后举荐的人，才不想让她轻易有孕。这药是你亲自调配的，总归于身子无碍。这药性子温和，是不会有损身体的。嗯，那便好。起沐浴吧，东西找到了吗？夜里黑漆漆，东西找不到也是有的，咱们明日再去找。小心，如果你真心诚意对一个人，那个人却在算计你，面上又不让你看出来，你怕不怕？主在说什么呢？如果你知道一个人一直在被骗，可若对他说出真相，他又会伤心难过，你说不说？如果这个人被骗得很快活，但是知道真相之后却伤心难过的话，还是不要说的比较好，是吧？嗯。我今儿说话没头没尾的，出什么事儿了吗？没什么。
，娘娘，您好歹吃点吧。皇上在和宫家宴上过不来，这是皇上特意差人送来的，请您保重奉体。唐提，每次你进宫，都觉得时辰过得太快了。年后，额娘又要跟着你皇兄东巡，有段日子见不到了。说起来，这是皇兄登基以来的第一次东巡，想来应该很盛大吧？秦皇汉武就有东巡盛举。又以登泰山、封禅最为隆重。哎，今年这个年过得又不安生，一直在做白事，而皇帝困在宫中，又触景生情，不如出去走走、散散心也好。皇上也是孝心，奉太后同行，只是听说皇后娘娘身子病得就剩一把骨头了，也不知去不去得成。哎呀，这些事哀家都不操心了。现在哀家操心的，就只有你这个女儿了。恒提呀，你这个年纪，早该已婚了。额娘，我不想嫁，我就想留在娘身边，能多进宫陪陪您就好。傻孩子，哪有大了不嫁的？姐姐已经远嫁了，额娘，您舍得我吗？当然不舍得。说起你姐姐，额娘的心就痛。所以恒提，你的婚事，额娘无论如何也不会让你像你姐姐那样，嫁到那么远的地方去。额娘。皇额娘万安，你哭什么呀？皇额娘，儿臣担心你。你弟弟都没了，哭还有什么用？皇额娘，弟弟去了，您还有女儿呢，女儿会成为您的依靠，会给您争气的。女儿有什么用？有了儿子，女儿就是锦上添花的点缀。没有儿子，女儿连雪中送炭的那点炭火都比不上。不过是两胜于无罢了。皇额娘，你就这么看不起女儿吗？皇额娘，不是看不起你，而是瞧不起自己。像我这样连个儿子都抱不住的额娘，活着还有什么意思？皇额娘，您别这么说。如果您自己都这样灰心丧气的，那女儿可怎么办呀？皇阿玛有那么多妃妾儿女，可女儿，女儿只有您啊！真是的，您都逼成这样了，皇阿玛怎么还忙着东巡的事情？哎，东巡？什么东巡？皇阿玛。要带六宫嫔妃去齐鲁之地，他们要去登泰山，祭孔庙。这是皇上
是登基十三年以来第一次独学。本宫是一国之母，我怎么可以不去？皇阿娘，您不能去，您现在还病着呢。其实，皇上是想让皇后娘娘去东巡的，可是又担心您悲伤过度，病体未愈，经不得车马劳顿，所以一直没有对您说。可本宫若是不去，那到时候又是事实，有些贵妃越俎代庖。皇额娘，她就是个贵妃，她还能怎么着呀？她是贵妃，娘娘。可她这个贵妃，越到本宫前头的事情还少吗？就算是永聪和永莲都不在了，可本宫还是皇后。他们是当本宫死了吗？皇娘，娘娘，儿臣虽然没有用，但也是皇阿玛和您唯一的女儿。无论您做什么决定，女儿一定会陪着您的。苏烈，啊，去请齐太医过来。本宫定是要他好好治一治。是。皇上首次东巡看天象，二月初四是个上上大吉日，便可出巡。好，此次东巡，皇后执意跟随。朕也希望皇后可以排解忧愁。皇上，微臣有一事不敢不禀告。说，天象大意。有克星现离宫，预示中宫有祸殃临头啊！中宫痛失爱子，屡遭病痛，已遭受祸殃，何来不吉之说？微臣有罪。锦中，带秦天剑下去。这。谢皇上。李玉，皇后一心求好，愿意伴随朕东巡。你且安排下去，这东巡路上必得稳妥。这从京城出来，也有大半个月了。皇后舟车劳顿，跋山涉水，可是累着了。有皇上时时相伴，臣妾觉得尚好。底下的百姓们看见皇上与皇后娘娘形影相随，都感叹间谍情深，人人羡慕呢。是啊，这一次朕东巡，就是想带皇后一同散散心。原以为皇后会卧病不起。却不想，这么快就见好了。皇上登基后第一次东巡，臣妾自然要相伴左右。前那日，皇上与臣妾登泰山，拜祭碧霞元君祠后，臣妾一直梦见碧霞元君在睡梦中召唤臣妾。民间传说碧霞元君神通广大，能保身子顺遂。皇后屡屡梦到陛下元君召唤，看来是心愿要达成了，这是吉兆啊。虽说是大吉之兆，可臣妾病体初愈，还需要齐太医在侧
，随时诊后。皇后娘娘凤体安康，臣妾等也就安心了。是，皇额娘母仪天下，自然神佛护佑。你们不过是妾室而已，一定要悉心服侍皇额娘。景色。公主说的是。<笑>娘娘看着气色还好，但一夜难眠，人都虚耗透了。幸得。你每日为本宫梳妆，两个时辰的功夫花下去，才遮得住本宫玲珑憔悴。娘娘，这是齐太医开的提神益气之药，你快趁热喝了吧。怎么比前几日的要浓一些呢？齐太医加了两倍的药量。说是您这几日舟车劳顿，若是剂量不重，只怕撑不住您的身子。齐太医叮嘱了，说是无事便要含着身片，大补精神。其实您何苦来东巡？您的身子受不住啊！皇上第一次东巡，本宫若不陪着，必定会被世人耻笑，说皇后无不服侍，那就会丢了富察氏的颜面。百姓们都夸皇上和娘娘恩爱无比呢，本宫一定会留着这一份恩爱。等皇上为景色赐了婚，让他嫁一个可以扶持富察氏的好人家。皇上似有不悦之事，你可知道，蒙古科尔沁部？要替其子，色布腾巴勒珠尔，求娶嫡出公主。那孩子你知道，一直在京中是皇子们的伴读。后来两年前又封为辅国公，也算是知根知底的。未出嫁的嫡出公主，除了皇额娘的幼女恒提长公主，便只有皇上和臣妾的景色了。难不成，科尔沁部是要求娶景色？这科尔沁部啊，只说要求娶嫡出公主，也未说明是哪位公主，所以才要斟酌。这若是嫁在京中，还好些。这按照科尔沁部历来的传统，亲王之子成亲，是要居住在科尔沁部的。那这就是远嫁了，别父离母。这也太苦了。哟，请梅嫔娘娘安。听闻皇后的病情好了许多，臣妾特来向皇后请安。呃，皇上正在里头呢，请娘娘略等等。也好，那我就先院里溜达溜达。